আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টেলিভিশনের দিন শিশু অনুষ্ঠানে আজ বিশে নভেম্বর দু হাজার তেইশ ছয় জমাদি লওয়াল চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সাথে থাকব আমি আফিফা আফরিন মিঠুন এবং আমি তাসফিয়া হক দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগছে তা জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট ইকরা ডট টিভি প্রিয় দর্শক আজ আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট লেখক গবেষক পরিবেশ কর্মী সেফ দ্য হেরিটেজ অ্যান্ড এনভারনমেন্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাই আল হাদি জনাব হাদি আপনাকে স্বাগত আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে কেমন আছেন ভালো ইকরা টিভি ইকরা বাংলা টিভি এবং আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে এবং আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব সেই সাথে জেনে নিচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ শিরোনাম স্থানীয় এবং জাতীয় দৈনিক থেকে দর্শক দৈনিক যুগান্তরের আজকের শিরোনাম হিসেবে রয়েছে রাষ্ট্রপতিকে তফসিল পেছানোর প্রস্তাব রওশন এরশাদের নিবন্ধন বাতিলের রায় বহাল যা বলল জামায়াত সেই সাথে আছে বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের শিরোনাম শিরোনাম হিসেবে রয়েছে সিইসির সঙ্গে বৈঠকে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল নিবন্ধন বাতিলের রায় বহাল নির্বাচনে অযোগ্যই থাকল জামায়াত প্রথম এলোর সংবাদ শিরোনামে রয়েছে যথাসময়ে নির্বাচন চান রওশন সব দলের সঙ্গে আলোচনার কথাও তুলেছেন দৈনিক কালবেলা নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা রওশনের সাথে দর্শক সেই সাথে জেনে নিচ্ছি সিলেটের স্থানীয় কিছু পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম সিলেট ভিউ টোয়েন্টি ফোর ডট কম সুনামগঞ্জে পুলিশ বিএনপি সংঘর্ষ শেমুল সিলেটে আজকে প্রধান শিরোনাম হিসেবে রয়েছে সিলেটে ঢিলে ঢালা হরতাল স্বাভাবিক যান চলাচল সিলেট মিরোরে রয়েছে সুনামগঞ্জে পুলিশ বিএনপি সংঘর্ষ আহত তেরো সিলেটের ডাক নির্বাচন বাঞ্চাল চেষ্টার পরিণতি ভালো হবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রিয় দর্শক আমরা বিভিন্ন টেলিভিশনের এবং সংবাদ মাধ্যমগুলোর শিরোনামগুলো শুনছিলাম এখন আমরা আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি জনাব হাদি আমরা শিরোনামগুলোর মধ্যে বিশ্ব সবচেয়ে বেশি দেখতে পাচ্ছি যে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ যথাসময়ে নির্বাচন চান দর্শনের সাথে তো এ ব্যাপারে সব দলের সঙ্গে তিনি আলোচনার কথা তুলে তুলেছেন তো এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য শুনতে চাচ্ছিলেন আসলে বাংলাদেশের বর্তমান যে রাজনৈতিক অবস্থা এবং সবাই জানেন যে আগামী দুই হাজার চব্বিশ সালের সাত জানুয়ারি হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে আমরা দেখছি যে বেশ কিছু পোলারাইজেশন চলছে বাংলাদেশে যে সংলাপের আওয়াজ দীর্ঘদিন দেখে চলছিল আমাদের জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল বিভিন্ন মানে জায়গা থেকে সংলাপের আওয়াজগুলো আসছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে সংলাপটা ওইভাবে সফল হয়ে উঠেনি এখন যেহেতু নির্বাচনী তহবিল তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে তো সেই হিসাবে তারই বিভিন্ন মানে আমরা প্রক্রিয়াগুলো আমরা দেখছি যে বিশেষ করে এখনকার যে সিনারিও সেটা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত হচ্ছে বিএনপি জামাত এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু হরতাল এবং অবরোধ ডাকছে এবং তারা এখন পর্যন্ত অনুর যে তারা নির্বাচনে যাবে না জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে বেশ কিছু একটা মধ্যম ধারায় তারা চলছে এবং গত কিছুদিন ধরে আমরা দেখছি যে তাদের মধ্যেও এক ধরনের বিভাজন মানে ফুটে উঠছে বিশেষ করে জাতীয় পার্টির যে প্রধান উপদেষ্টা রোশন এরশাদ তিনি একরকম আওয়াজ উঠাচ্ছেন তার থেকে একরকম আসছে আবার বিশেষ করে জিএম কাদের সহ আরো যারা আছেন তারা আরেক সুরে কথা বলছেন অর্থাৎ তারা এখনো পর্যবেক্ষণ করছেন মানে পার্টির চেয়ারম্যান মহাসচিব তারা বলছেন যে আমরা এখনো সংলাপ চাই এবং পরিস্থিতি বুঝি আমরা জনগণের আওয়াজ আর একটু বোঝার চেষ্টা করছি এবং আর একটু সময় যাক তারপরে আমরা ইয়ে করি আর রোশন এসা যেটা চাচ্ছেন যে তুমি তো ঘোষণা করেই দিলেন যে মানে নির্বাচন যেন সাত তারিখেই হয় এবং 
এটা আসলে আমরা জানি না এটা কোনো বার্গেনিং মানে নিজেকে নিজের গুরুত্ব কে সরকার দলের কাছে আর একটু মানে ইয়ে করা কিনা ঠিক আছে বিষয়টা এভাবে অনেকেই দেখছে আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা এখানে একটা জিনিস আরেকটা খেয়াল করেছি যে গতকাল কমনওয়েলথ এর পাক নির্বাচনী দলের সঙ্গেও এসসি বৈঠকে বসেছেন আর কি তো এই ব্যাপারটা কি নিয়ে কি ভাবছেন আপনি আসলে প্রাক কমনওয়েলথের যে প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশে এসেছে সেখানে চারজন সদস্য রয়েছে এবং চারজন সদস্য কিন্তু বেশ কিছু কাজ করবেন বাংলাদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে নির্বাচনের পরিবেশ আছে কি নাই সেইটা তারা তো তাদের অবজারভেশন অবজার্ভ করবেন এবং সেই কাজের অংশ হিসেবে তারা কিন্তু আজ মানে ইসির সাথে বৈঠক করেছেন এবং ইসির সাথে বৈঠক করে তারা বলছেন যে এটা যে নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা কি কিভাবে বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতিটা কাজ করে সেই পুরো আইন কানুন এবং ইসির বক্তব্যগুলো তারা বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং এটার পরে তারা বলছেন যে তারা আরো বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার যারা আছে সুশীল সমাজ সাংবাদিক অন্যান্য রাজনৈতিক দল সবার সাথে আলোচনা করে কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে গিয়ে রিপোর্ট পেশ করবেন এবং সেই রিপোর্ট পেশ করার পরে কমনওয়েলথ সিদ্ধান্ত নিবে যে তারা নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে কিনা জনাব বলছিলেন আপনি একটু আগে নির্বাচনের কথাই চলছিল সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতার একটা বিষয় আপনি তুলে ধরেছিলেন সেই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএনপি কিন্তু টানা হরতাল অবরোধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে পারো সিলেটেও একটি হরতাল পালনের তারা প্রক্রিয়াতে ছিল যেহেতু আমরা দেখতে পেয়েছি সুনামগঞ্জে বিএনপি এবং পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে সে ব্যাপারে যদি বলতেন আসলে হরতাল অবরোধের যে চিত্র সেটা আমি আমার জায়গা থেকে বলবো যে সেটা এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি যে একদিকে গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দূরপাল্লার বাস থেকে শুরু করে রপ্তানিমুখী যে ট্রেন চলাচল বিভিন্ন কিছু কিন্তু বেহতে হচ্ছে হ্যাঁ সংখ্যায় আছে এবং আমরা এটাও দেখছি যে মানুষজন কিন্তু আমরা রাস্তাঘাটে যখন চলাচল করি তখন দেখি যে মানুষজনের খুব একটা মানে খুব ইমার্জেন্সি কিছু না হলে কিন্তু কেউ বের হচ্ছে না আবার বিপরীত চিত্র আমরা দেখছি যে গণমাধ্যমের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে আসছে যে ডিলে ডালা হরতাল চলছে তো ডিলে ডালা হরতাল চলছে এইটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা সম্ভবত যে মানে স্থানীয় ভাবে এগুলা চলছে যেমন সিলেট শহরে শহরের ভিতরের মানুষরা শহরে চলছে কিন্তু এখানে সুনামগঞ্জের মানুষজন দুর্পাল্লা বিভাগীয় সদরে মানুষজন আসছে না আসতে পারছে না বা খুব মানে দায় না পড়লে কিন্তু কেউ এখানে সিলেট শহরে আসছে না এখন সিমিলারলি ঢাকার ক্ষেত্রে এভাবে খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ কিন্তু ঢাকায় যাচ্ছে না কারণ জীবনের জীবনের আশঙ্কা আছে আরো বিভিন্ন আইন প্রকারী সংস্থা বা যে কোনো বিশৃঙ্খল এবং খারাপ সিচুয়েশনের মানুষ একটা আশঙ্কার মধ্যে থাকে আর কি এবং আরেকটা জিনিসও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে হরতালের জন্য হরতালের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় একটা অরাজকতার একটা সৃষ্টি হচ্ছে কারণ আমাদের শিক্ষার্থীদের ফাইনাল পরীক্ষা তারা কিন্তু অসমাপ্ত সিলেবাসটা সমাপ্ত করতে পারছে না সেভাবে তারা পরীক্ষা দিচ্ছে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে শুক্র শনিবারেও কিন্তু তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে যেটা তাদের মানসিকভাবেও তারা একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে এ ব্যাপারে আপনি শিক্ষক হিসেবে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আসলে এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক আমাদের জন্য যে শিশু মনের উপর যে প্রভাব ওনারা এই শৈশবেই ওনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওনারা ওনাদের স্বাভাবিক জীবন দ্বারা যেটা সেটা তারা ঠিকভাবে চালাতে পারছে না এটা তারা এটা তাদের দীর্ঘ মেয়াদে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এবং ব্যক্তিত্বের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আমার মনে হয় আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে এই যে ত্রিশ নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ সকল পরীক্ষা শেষ করার যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু এক ধরনের দ্বিচারিতা দ্বিচারিতা আছে বলে আমি মনে করি একটা হচ্ছে যে আমি যখন আমার বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি 
কিংবা নিয়ে যাব স্কুল বাসে করে কিংবা আমার গাড়িতে করে তখন কিন্তু আমি প্রচন্ড ভীত আছি যে যে কোনো সময় এখানে যে কোনো দুর্বৃত্ত আমার গাড়িতে হামলা করতে পারে আমার বাচ্চা আমার জীবন হানির একটা আশঙ্কা থাকে বা হতো বা অন্য ভাবে হ্যারাসমেন্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তো স্কুল আবার যখন বাধ্যতামূলক করে দিচ্ছে যে তোমাকে এসে পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে তখন কিন্তু মানে একটা মানে মারাত্মক অভিভাবকদের মধ্যে বিশেষ করে একটা মারাত্মক সিদ্ধান্তহীনতার সৃষ্টি হয় এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু যাচ্ছে যাচ্ছে আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি তো পরিবেশ কর্মী একজন পরিবেশ নিয়ে আপনার কাজ যে আমাদের দেশের যে বর্তমান অবস্থা তো আমরা কিন্তু একটু খাদ্য ঝুঁকিতেই আছি সবকিছু বিবেচনায় হরতাল দ্রব্যমূল ঊর্ধ্বগতি তো সবকিছু মিলে এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন যে যুবমূলের উদ্ধগতি যে হচ্ছে বা ইন ফিউচার আমরা খাদ্য সংকটে কিন্তু পড়তে পারি কারণ আমাদের দেশের বেশিরভাগই যদি বলি শহরমুখী মানুষ সত্তর ভাগ এবং বাকি তিরিশ ভাগই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছে তো খাদ্য নিয়ে যে আমাদের একটা সংকট তৈরি হতে পারে বা দেখা দিতে পারে এটা ব্যাপারে সমাধানটা কি করা যেতে পারে আপনার मूलधार कृषक पूर्वपुरुष जरा बंगी बदीप पूर्वपुरुष तबाई कृषक छोड़ा उत्पादन करते माँ उत्पादन करते विभिन्न किस उत्पादन करते आज के मध्यबित्त मध्यबित्तर जो उत्थान देखी तर एक टेंडेंसि हे सबकि शहर केंद्रिक ए डाका केंद्रिक ए रखम छुटे चला ये हे देखा जा निजे जे पैतृक जगह जमी सेगल के तरा अनबादी फेले रखे किंबा को बरगा दिए बाक मानी कृषि जे शतभाग व्यवहार से वंचित हो আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের মনোজগতিক একটা পরিবর্তন আসছে যে যেটা হচ্ছে যে আমি শিক্ষিত মানুষ আমি স্মার্ট মানুষ আমি কেন কৃষি ক্ষেত্রে যাব অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত এবং নিম্নবর্গের মানুষেরা এটা দৃষ্টিভঙ্গি তো আমাদের একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমি যখন কৃষক হব আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লাম আমি লেখাগুলো করলাম তখন কেন আবার কৃষিতে যাব এই অথচ উন্নত দেশে আমরা দেখি যে কৃষকরা হচ্ছে সে দেশের সবচেয়ে বড় ধনী মানুষগুলা সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষগুলো হচ্ছে সেই দেশের কৃষক শ্রেণী এটা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য আপনি এই ইউক্রেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ইউক্রেন এবং রাশিয়া যখন যুদ্ধ লাগলো তখন সারা বিশ্বের খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে গেল দেখা যাচ্ছে ভুট্টা গম এগুলার মানে টোটাল সারা বিশ্বের যে সাপ্লাই হয় তার সিংহভাগ রপ্তানি হয় ইউক্রেন এবং রাশিয়া থেকে তো আমরা কিন্তু কোথাও নাই ভারত যদি কালকে বলে যে এলসি আমরা বন্ধ করে যে চালের আতপ চাল যাবে না সিদ্ধ চাল যাবে না তখনই কিন্তু আমরা একটা আশঙ্কার মধ্যে থাকি এবং আমাদের সমাজের যে ব্যবসায়ী সমাজ যারা আছেন বিভিন্ন জায়গায় তারা হচ্ছে কি তাদের মধ্যে সততা কিংবা দেশপ্রেম বা মানব প্রেম সেই বিষয়গুলো আর ঘাটতি আছে তো ঘাটতি থাকার কারণে যখনই ভারত বা কোনো যারা রপ্তানি করে আমাদের দেশে তারা কিন্তু ঘোষণার সাথে সাথে কি করে বাংলাদেশের এই ব্যবসায়ী এই সিন্ডিকেট এই খাদ্য শস্যগুলা যেগুলো অ্যাভেলেবেল ছিল সেগুলো তারা কিন্তু স্টক করা শুরু করে এবং স্টক করার কারণে হয় কি যে সাপ্লাই চেঞ্জটা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় এবং দ্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বী দাম হয়ে যায় জি আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম জনাব ফাদি আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে তার আগে প্রিয় দর্শক আমরা দেখে নিব আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কিছু সাংবাদিক শিরোনাম দ্য গার্ডিয়ান বলছে ফিফটিন ডেড ইন সেন্ট্রাল অ্যান্ড সাউদার্ন গাজা অ্যাটাক সে প্যালেস্টাইন আল জাজিরা ইউক্রেন সেস রাশিয়া লঞ্চ নিউ ড্রোন অ্যাটাক অন থ্রি রিজিয়ানস দ্য টেলিগ্রাফ ইসরায়েল অ্যান্ড হামাস ক্লোজ টু ডিল টু পোজ কনফ্লিক্ট অ্যান্ড ফ্রি হোস্টেজেস বিবিসি নিউজ এবং আরেকটা কথা হচ্ছে যে 
ইসরায়েলের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি বাইডেন সরকারের এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন এটা হচ্ছে যে আসলে মানে মানব জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক একটি অধ্যায়ের মধ্যে এই হামাস বনাম এই যে ইসরায়েল বাহিনী তার যুদ্ধটাকে আমরা বলতে পারি এইভাবে যে ইতিহাসের মানে নিকৃষ্টতম একটা বর্বরতা তো এটা হচ্ছে যে সাত অক্টোবর আমরা সবাই জানি সাত অক্টোবর হামাস ইসরায়েলের মধ্যে ঢুকে বারোশো মানুষকে মানে ইয়ে করে তারপরে প্রায় আড়াইশোর উপরে ইসরায়েলের নাগরিক এবং বিভিন্ন দেশের নাগরিককে তারা কিন্তু ধরে নিয়ে এসে বন্দি করে রেখেছে সুরঙ্গের মধ্যে তো হামাস এখন পর্যন্ত প্রায় এক মাসের উপরে হয়ে গেছে তারা তাদের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে এবং ইসরায়েল কিন্তু এখনো ওইভাবে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করতে পারেনি তো জিম্মিরা কিন্তু মানে হামাসের হাতেই বন্দি আছে এবং এর মধ্যে দিয়ে যে আন্তর্জাতিক যে প্রেশার আছে এবং ইসরায়েলের অভ্যন্তরের যে প্রেশার সব মিলিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল হামাস এবং যুক্তরাষ্ট্র সবাই নিয়ে তিন পক্ষ মিলিয়ে এই যুদ্ধবিরতিতে পাঁচ দিনের সম্ভবত যুদ্ধবিরতিতে তারা রাজি হয়েছে এর মধ্য দিয়ে তারা আমরা মানে গোপন ডিলটা জানি না হয়তো একটা সংখ্যক আড়াই শতের মধ্যে হয়তো পঞ্চাশ জন চল্লিশ জন এইরকম সংখ্যক একটা মানে বন্দিকে তারা ছেড়ে দিবে হামাস আর এর মধ্যে হামাসও হয়তো একটু সুবিধা নিয়ে নিবে তাদের যে অগুছালো একটা যুদ্ধের মধ্যে ছিল হয়তো পাঁচটা দিন একটু নতুন করে রিফ্রেশ করার আমরা আশা করি যত দ্রুত সম্ভব এই যুদ্ধ সংঘাত সবকিছু রেখে শেষ হোক এবং আমাদের বিশ্বের মধ্যে একটা সমৃদ্ধির নতুন একটা শুরু হোক সেটা আমাদের সবারই কামনা সেটা আমাদের সবারই কামনা আমরাও অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে এবং আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবগত হলাম আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি আপনার জন্য শুভকামনা ইকরা বাংলা টিভি এবং আপনাদের কেউ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে দেখার জন্য দর্শক এবার জেনে নিচ্ছি আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস একুশে নভেম্বর মঙ্গলবার সূর্যোদয় সাতটা বেজে আটাশ মিনিট সূর্যাস্ত চারটা চার মিনিট আগামীকালের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস দর্শক জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজর পাঁচটা চুয়াল্লিশ মিনিট জোহর এগারোটা একান্ন মিনিট আসর একটা চুয়াল্লিশ মিনিট মাগরিব চারটা সাত মিনিট এশা পাঁচটা বেয়াল্লিশ মিনিট দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছে প্রিয় দর্শক কেমন লাগছে আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠান জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট অফ ইকরা ডট টিভি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ